E olha, a Caixa vai iniciar o ano safra 2021-2022 com a oferta recorde de recursos para o crédito rural. São 35 bilhões de reais por meio do plano safra, beneficiando aí principalmente agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais, além, é claro, das agroindústrias e cooperativas. Esse montante contempla 7 bilhões de reais com recursos aí equalizados pelo governo federal, além de 28 bilhões em recursos caixa, proporcionando aí um crédito mais barato ao produtor e maior rentabilidade à produção. Para explicar como esses recursos serão destinados, nosso entrevistado de hoje é Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Pedro, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Agro Mais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniela. Um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Pedro, para a gente começar, os recursos são principalmente para várias atividades, né? mas o objetivo é beneficiar aí principalmente o pequeno e o médio produtor. De que maneira vocês vão conseguir aí trabalhar principalmente quem mais precisa deste recurso? Exatamente, Marcelo. A Caixa foca nos pequenos produtores e nos médios produtores. Os médios produtores, em especial para silos, armazéns e irrigação. E nos pequenos, que é o grande desafio, é no que se chama PRONAF, na agricultura familiar. Agora, nós temos, de longe, a maior é, relação com os clientes no Brasil inteiro, com 26 mil pontos de venda. Então, nós conseguimos falar com esses clientes de uma maneira muito ágil. Logo, temos certeza que será um sucesso essa iniciativa da Caixa. Muito bem, vamos lá. O crédito também pode viabilizar comercialização, beneficiamento e industrialização de produtos agropecuários? Como os produtores destes segmentos aí podem captar esses recursos? Excelente, Daniela. O nosso foco principal é o investimento. Em conversa com a ministra Tereza Cristina, foi uma demanda dela, por isso que nós falamos tanto, de novo, de armazém, silos, irrigação, porque são essas linhas que são as mais difíceis e é que transforma mais a relação, o potencial do agricultor. Mas, claramente, teremos as linhas de curto prazo, é, aquelas de capital de giro. Então, teremos todas as linhas que os outros bancos têm, mas o nosso diferencial é o foco no longo prazo, empréstimos de 10, 12, 15 anos, com dois ou três de carência, que permitem que os produtores mudem de patamar. E por que, que a Caixa consegue fazer isso? porque no crédito imobiliário nós estamos acostumados a emprestar por 35 anos. Então, empréstimos de longo prazo, nós sabemos fazer e acreditamos que é o melhor modo de criar valor para o segmento. Ô Pedro, qual é a novidade que a Caixa está implantando para melhorar o acesso aos créditos oferecidos aos produtores? O que, que vem por aí? Marcelo, desculpa que eu falo muito, então estou tentando falar pouco, senão na primeira pergunta já gastei o tempo todo. É, nós vamos abrir 82 agências só para o agronegócio. E o que, que significa isso? Nós somos o grande braço de política social do governo. Pagamos o Bolsa Família, pagamos o auxílio emergencial. Então, essas agências focadas no agronegócio, elas não terão meio circulante, papel moeda. Então, serão agências 100% focadas para as operações de agro e, com isso, nós entendemos que teremos uma capacidade melhor. Fica tranquilo. <risos> Daniela, todos os estados. A Caixa é o banco de todos os brasileiros. Então, a primeira demanda que eu fiz é pelo menos uma agência para cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. E por quê? Porque a agricultura, a agropecuária, está em cada um dos estados brasileiros, de maneiras diferentes e, obviamente, os estados do Centro-Oeste e alguns e todos do Sul terão um impacto maior 
porque tem operações maiores, com maior escala. Por outro lado, cada um dos estados do Nordeste terão pelo menos uma agência agro, porque muitas vezes, vou dar o exemplo de Petrolina e Juazeiro, é, Pernambuco e Bahia, que eu já visitei, é exatamente esse financiamento que transforma a vida das pessoas lá no semiárido e com irrigação. Então, em todos os estados, nós já finalizamos, ainda não anunciamos, mas eu me comprometo, assim que a gente for anunciar, se vocês quiserem, converso aqui de novo para mostrar esse racional. Em alguns lugares, como o Centro-Oeste, são agências maiores, em outros estados, são agências com foco social mais relevante. Muito bem, Pedro Guimarães, muito obrigada viu, pela sua participação aqui com a gente. Aqui a gente está à disposição sempre para as novidades que você quiser trazer para a gente. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, eu quero agradecer e reforçar que é a primeira vez na história que a Caixa entra no Plano Safra. Quando nós começamos, ela tinha 2 bilhões de reais e vamos, nos próximos 12 meses, para 35, ou seja, aumentando 18 vezes, o que reforça que o governo Bolsonaro acredita muito na agricultura. Muito obrigado.